नमस्कार दर्शक बंधुरा निज़ भैनगार्डर संलाप अनुष्ठने आबो स्वागत अपनारा सोम थ शुक्र यही पाँच दिन व्यापी संलाप अनुष्ठान लिए अपन सामने हाजिर हई प्रतिदिन एक एक इस्यू शुदुम्र रनीतर कचकचानी नये मानुष जी प्रब्लेमगुलू के रेगुलर फेस कर प्रब्लेमगुलू के तुले आनी ये प्रब्लेमगुलू नहीं आलोचना चाल निर्दिष्ट न जन गेस्ट रेन एखे को आलदा एंकार नहीं गेस्टरा न जन गेस्टर मध्य चार जन गेस्ट प्रतिदिन उपस्थित थकें यही गेस्टरा अतिथिरा वनारा आलोचना करें विश्लेषण करें प्रब्लेम गभरे जान से एक जिन बड़िए आसे प्रब्लेम कथाय दायी कारा राजनीतर कचकचानी बद दिए एक प्रशासनिक गाफिलती हमलतान्रिक गाफिलती थे पर सब विषय के सामने नहीं आसि एवं तरह रेमेडी कि उत्तरण पथ कि पथटा मानुषर सामने तुले धरी जाते प्रशासन कर्णकोहरे गोछाय जे संलाप भाबा जे भावना पद देखा पद देखान क्षेत्र करी आजकल संलाप अनुष्ठान संलाप अनुष्ठान आजकल विषय हे राजधानी निकाशी व्यवस्था एवं बनभाषी शहर हमें यपिक्सा कारण निल बर्तमान शुखा मौसुम चलते मैं शीत शीतकाले साधारण तो बिस्टी है ना क्यों विगत बचरता विशेषकर अतीत दिन विगत बचरता अल्प बृष्टे आगरतला शहर तर रास्ता घाट आगरतला शहर बसबाजी मानुषन बाड़ी प्रत्येक जगह बला चले सिंह भाग जगह जल दाड़ी जाए मान हल जल निकाशी जो व्यवस्था से व्यवस्थाटा ठीक ठाक क्ज करा ठीक ठाक क्ज करा ये कारण गत बचर चलती बचरता जी दिन बिस्टीपात अपेक्षाकृत कम हार पर अतीते चाहते अनेक बस बिस्टीपात हो रेक कथा बोले कम बृष्टिपात तुलनामूलक कम बृष्टिपात हार पर मजरत्रि बर्षण शुरू हो सकाल आठटार मध्य आगरतला शहर सिंह भाग एलिका प्लावित हो गए क्यों प्लावित हल तक जन्म है अतीतकाल कथा बोल राजम कथा बोल आगरतला शहर थे जल बड़ोवार चार प्रधान पथ रे प्रथम पथटा कि हावड़ा नदी द्वित बड़ पथटा कि काटाखाल और दूटी पथ रे से पथ हल आखड़ा खाल एवं कलापानिया खाल गल्प सुनत गल्प ना यहाँ सत्य छो आखड़ा खाल दिए नौका आसा जावा करत यगरतला शहर एर मान एक नौका आसा जावा करते गाल कत प्रशस्त होते हैं से ही धारणा हम अपने मध्य आर से आखाउड़ा खाल आज के सरु होते होते मात्र अठारो फुट प्रस्त तर मजखने प्राचीर दिए डिवाइडार कर डिवाइडार देा हो प्राचीर का मान सब मिलिए जल गमनागम पथ रे जगह रे मात्र बारो फुट जनसंख्या अनेक बेड़े प्रब्लेम एखे एनक्रोचमेंट आवड़ा नदी दुधार काटाखाल दुधार एनक्रोचमेंट आ कलापानिया खाले दुधार एनक्रोचमेंट आ सबकि मिलिए प्रशासन कथाय व्यर्थ हे व्यर्थतार कारण आगरतलार मानुष पाँच लक्ष मानुषर मध्य विशेषकर हावड़ा नदी उत्तर पार और काटाखाल दक्षिण पार य मध्यवर्ती अंचल मानूष अल्प बृष्टे जले डूबे जाए यह आज के आलोचना सेवक भट्टाजी 
আমার সাথে আমার সতীর্থরা রয়েছে নমস্কার আমি রঘুনাথ মুখার জয়ঞ্জীবী নমস্কার আমি ধীমান দাস চৌধুরী নমস্কার সকলকে আমি সুনীত সরকার তো সুনীত বাবু শুরু করুন ড্রেনেজ সিস্টেম নিয়ে যদি বলতে হয় আমাদের আগরতলা শহর তো স্মার্ট সিটি কেন্দ্রীয় সরকার সেটা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকারও খুব সুন্দর করে প্রচার প্রসার করে যে স্মার্ট সিটি আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বহুদিন ধরে শোনা হচ্ছে শোনা যাচ্ছে যে রাজ্যে উন্নয়নের বন্যা বইছে বৃষ্টির জলের বন্যায় মানুষ ভুগলেও উন্নয়নের বন্যার সুফল কিন্তু মানুষ পায় না সেটা বৃষ্টির জলে ধুয়ে চলে যায় প্রথম প্রশ্নটা যদি বলা হয় যে ড্রেনেজ সিস্টেমে আগরতলা শহরে কোনো মাস্টার প্ল্যান আছে কি না এক কথায় উত্তর ড্রেনেজ সিস্টেমে আগরতলা শহরের কোনো মাস্টার প্ল্যান নাই যা চলছে যে যা মনে আসছে যে ডিভিশনের যে ইঞ্জিনিয়ার যা মনে করছে তাই হচ্ছে তবু ছোট ছোট কিছু প্রজেক্ট হয়েছিল একটা হয়েছিল বর্তমান শাসকের সময় বর্তমান শাসক যারা বলে থাকেন যে কুখ্যাত সময় এইটটি এইট থেকে নাইনটি থ্রি সেই জোট আমলে কিন্তু একটা প্রজেক্ট হয়েছিল সেই প্রজেক্টটাকে অর্ধসমাপ্ত কিছু কিছু কাজ হয়েছিল কারণ গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যায় পাঁচ বছর পরে বাকিটা হয়নি তার মধ্যে একটা আগরতল ইমিডিয়েট জল মুক্তির জন্য প্রজেক্টটা হয়েছিল তার মধ্যে একটা সত্তর আশিখানি জলাশয় খননের কথাও বলা হয়েছিল সেটা অবশ্য হয়নি কিছু কিছু পাম্প বসেছিল সবটা বসেনি সেটাও হয়েছিল যাক সেটাকে তো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো নতুন আরেকটা প্রজেক্ট এলো প্রজেক্টে এখন বলা হচ্ছে যে ড্রেন সব কাভার করে দেওয়া হবে উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে বিউটিফিকেশান শহরের সৌন্দর্যায়ন কারণ উন্নয়ন হয়েছে দেখাতে হবে আর এটা হচ্ছে রাস্তার প্রশস্ততা বাড়ানোর জন্য কারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে সরকারের প্রচার ফলে গাড়ি ঘোড়া কিন কিনবে মানুষ সেটা চালানোর জন্য কিন্তু সেই ড্রেনগুলি কাভার করলে পরে আগরতলা শহরে বৃষ্টিপাত বেশি হলে সে জল পরিবহন করতে পারবে কি না সেরকম কোনো স্টাডি করা হয়নি এমন কি সেই কভার ড্রেনগুলিতে যে পরিমাণ ডেব্রিজ এবং পলি জমবে সেগুলিও সরানো কিভাবে হবে তারও সেই প্রজেক্ট রিপোর্টে নাই যার ফলস্থিতিতে আমরা গত বছরে সেই বর্ণনাটা দেখেছি এখন মুশকিল হচ্ছে এই যে ঘটনাটা ঘটল রুলস অব এক্সিকিউটিভ বিজনেস তো আছে দায়িত্ব কার হু ইজ দ্য এক্সিকিউটিভ অথরিটি সেই এক্সিকিউটিভ অথরিটিও নেই বন্যার পরে দেখা গেল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরা গেলেন গিয়ে কি হবে এ সেট অফ ইঞ্জিনিয়ার গেছেন সেট অফ ইঞ্জিনিয়ার দপ্তরে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন তাদেরকে এক্সপার্ট বানিয়ে পাঠানো হলো তাদেরকে এক্সপার্ট বলার কোনো কারণ নেই তারা ইঞ্জিনিয়ার এক্সপার্ট হতে হবে ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে যুক্ত যে বিভিন্ন প্যারামিটার্সগুলি একসঙ্গে করে একটা রিসার্চটা আপনার কথার সাথে মানে জাস্ট একটু অ্যাড করছি অ্যাড একটু মজা করেই বলছি সম্ভবত এবারই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী এবং কয়েকজন মন্ত্রী দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বন্যা পরিদর্শনে ময়দানে নেমেছেন দেখুন মানুষ এবং সম্ভবত এবারই প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে জল উঠেছিল হ্যাঁ সেজন্যই হয়তো উনি বেরিয়েছেন যে আর কে কে সমবেত সেটা দেখার জন্য যে পামগুলি বসানো হয়েছে তা দিয়ে বৃষ্টির জলে টু পারসেন্ট জলও সরে না তারপরে তো মাস্টার প্ল্যান বলে কিছু নেই মজার কথা হচ্ছে পাবলিকের টাকা এইভাবে নষ্ট হচ্ছে এবং মানুষই ভুগছে আপনি জানবেন একটা সময় আমাদের এখানে প্রজেক্ট ইভোলিউশন ডিপার্টমেন্ট বলে একটা দপ্তর ছিল সেই দপ্তর বিভিন্ন সরকারে বিভিন্ন প্রজেক্টগুলি ইভালুয়েট করে দেখতো যে তার কর্মক্ষমতা কি বা কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া গেছে কি না এটা কিন্তু সুকৌশলে আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিপেনবাবু এটা এটাই তুলে দিয়েছেন যে না রেহেগি বাস না রেহেগি বাঁশুরি মানে ওরা যে যার মতো করে যাবে টাকা খরচ করে যাবে ধ্বংস করে যাবে আমরা সুনীতবাবুর কাছে আসব কিন্তু যাওয়ার আগে বলে নেই ফলে ওদেরকে বলার আর কেউ নেই এখন চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেল ওনাকে কি আমি সর্ববিষয়ে বিষয় আপনার কথাটা থেকে একটা জায়গা আসছে যে পরিকল্পনা বিহীনভাবে উন্নয়নটা হচ্ছে আগরতলা শহরে এই মুহূর্তে তাহলে মানে ব্যাপারটা কি একটা সময় পরিকল্পনা ছিল রাজন্য আমল থেকে শুরু করে যেমন ধরেন সতেরো কিলোমিটার আমাদের বাঁধ বাঁধ আছে বাঁধগুলি কোথায় এখন বাঁধের উপর দোকান বসিয়ে দিয়েছে মিনুস উপর দিয়ে দোকান ঘর করে দিয়েছে আশ্রম সুমনের এখানে এমন কি নদীর অতিরিক্ত জল যাওয়ার জন্য যে ফ্ল্যাট প্লেন এইগুলিতে আপনার আমরা পরবর্তী আসবো কিন্তু আপনার এই পর্যায়ের আলোচনায় সংক্ষিপ্তভাবে একটা সলিউশন এক দোলানের সলিউশন কি হতে পারে সলিউশন হচ্ছে মাস্টার প্ল্যান করতে হবে মাস্টার প্ল্যানটা কে করবে অবশ্যই দপ্তর সরকার করবে সরকারের দায়িত্ব 
প্রকৃত বিশেষজ্ঞকে দিয়ে লোক দেখানো বিশেষজ্ঞ নয় এই জায়গাটি বলছিলাম বোঝে ব্যাপারটা আমরা আমরা জানি এই বিষয়টা নিয়ে সিটিজেন ফোরাম ত্রিপুরা একটা মুভমেন্টে ছিল এবং ওনারা যদিও আমিও বা আপনারাও কয়েকজন যুক্ত আছেন তো একটা ডিমান্ড তোলা হয়েছিল যে সি ডব্লিউ সি মানে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন মানে হচ্ছে কেন্দ্রীয় জল আয়োগ তাদেরকে সেন্টার করে একটা পরিকল্পনা তৈরি হোক এতে করে কারণ এতদিন ধরে কাজকর্ম করে তো ফেলিউর দেখা গেছে তো এই কারণে এই একটা প্রপোজাল এসছিল একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি হওয়া দরকার একটা এই ধরনের কেন্দ্রীয় জল আয়োগ এরকম কোনো সংস্থার হাত ধরে এই বিষয়টা সম্পর্কে আপনি বলবেন কি দেখুন এখন একটা দুঃখজনকভাবে হলো বলতে হয় যে একটা সংস্কৃত একটা শ্লোক আছে স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্যান সর্বত্র পূজ্যতে আর আমাদের এখানে রাজাকেই পূজা করা হয় বিদ্যানের কোনো মূল্য নেই এখানে আমরা আসছি আপনি যেটা বললেন বা উনিও যেটা বললেন দুটোর মাঝখানে আমি এসে একটা জিনিস বলতে চাই যে ব্যর্থতা তো অবশ্যই আছে এবং যেটা আপনি বললেন যে এখানে আমাদের চারটে ড্রেনেজ লাইন ছিল এবং এটাও ঘটনা যে এবারকার যে বৃষ্টি সেটা বোধহয় গত প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে হায়েস্ট বৃষ্টিপাত সেটা মোটামুটি কিন্তু তাই বলে সেটা না কিন্তু এটা না এটা সরকারি প্রচার বৃষ্টিপাত হয়েছে একশো সাতাশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত ওই দিনটাতে হয়েছিল যেদিন একটা কথা আমি বলিনি যতদূর আমি এই মুভমেন্ট করতে গিয়ে জেনেছি যে সিডাব্লিউ সির নতুন ম্যানুয়াল অনুযায়ী দ্বিতীয়বার হলো কিন্তু তাই বলে ভবিষ্যতে মানে অতীতে যা হয়নি তা নয় কিন্তু এবং অতীতে এইরকম অবস্থাও হয়নি তার কারণ হচ্ছে যেটা প্রথমে আপনি বললেন আমাদের চারটে কিন্তু ডিফল্ট ড্রেনেজ লাইন রয়েছে আমাদের শুধু যেটা প্রয়োজন ছিল মানে যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে সেই ড্রেনেজ লাইনগুলি ড্রেন আউট করতে পারছে না জলগুলো তো এখন প্রবলেমটা সবার মোটামুটি জানা যে 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 রাস্তায় গিয়ে সেই ড্রেনেজ লাইনগুলি কানেক্ট হওয়ার কথা ছিল সেই ড্রেনেজ লাইনগুলি এখন বাধা পড়ে আছে যার জন্য যখনই বৃষ্টি হচ্ছে কারণ যখন চৌত্রিশশো মিলিমিটার এবছর হয়ে যদি এই অবস্থায় চৌত্রিশশো মিলিমিটার বেশি বৃষ্টিপাত গত মানে আজকে তে ত্রিশ বছর বা পঁয়ত্রিশ বছর আগেও হয়েছে কিন্তু এই অবস্থার পরিস্থিতি দাঁড়ায়নি তার কারণ হচ্ছে কি একমাত্র কারণ হচ্ছে সেই যে যে রাস্তাগুলি ছিল সেইগুলি আজকে বন্ধ হয়ে আছে সেইগুলি খোলা হচ্ছে না শুধুমাত্র ড্রেনকে কাভার করে বা ড্রেনকে বাঁধিয়ে আমার মনে হয় সেই সমস্যা সমাধান হবে না আমাকে শহরের যে ড্রেনেজ লাইনগুলি আছে সেই ড্রেনেজ লাইনগুলি আমার সেই পারমানেন্ট যে চারটে ড্রেনেজ লাইন আছে সে তার সাথে কানেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে না এবং সেটা না হওয়ার মূলত কারণ আমি দেখি তিনটে কারণ একটা হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা তারপর হচ্ছে সামাজিক তারপর হচ্ছে প্রশাসনিক আমি কেন প্রশাসনিকটা একটা লাস্টে রাখলাম কারণ আমরা দেখেছি এই রাজ্যে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ফলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প যেটাকে আমরা খুব বড়াই করে বলি যে আজকে আমরা কিন্তু সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা লিডিং স্টেজে আছি পক্ষ থেকে কিন্তু এটা দেখিনি যে আমার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা আমার ড্রেনেজ লাইনের জন্য আমাকে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সঠিক আর একটা জিনিস যেটা আমি যেটাকে বলছি সেকেন্ড যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে সামাজিক আমরা নিজেরাও কিন্তু এর জন্য দায়ী আমরা নিজেরও আজকে এই যে যেটা ড্রেনেজ লাইন বলা হচ্ছে সেটা সামাজ মানে সচেতনতার অভাব হতে পারে প্রশাসনিক ফেলিউর হতে পারে রাজনৈতিক ফেলিউর হতে পারে কিন্তু আমরাও সেই ফেলিউর একটা পার্ট আমরা নিজেরা কিন্তু সেইগুলি বন্ধ করেছি আর প্রশাসনিক ব্যর্থতা যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে প্রশাসনিক ব্যর্থতা যদি না থাকতো আজকে এই অবস্থা হয় না আজকে এ বছর যে ঘটনাটা ঘটলো যেটা আপনি বললেন উনিও বললেন সামান্য বৃষ্টিতে আজকে হয়েছে কারণ আমরা যখন কাজ হাতে নিচ্ছি যে সমস্ত ড্রেনেজ লাইনগুলিকে আমরা ইম্প্রুভমেন্ট করার জন্য আমরা নেমেছি তার কোনো অল্টারনেট রাস্তা আমরা দিইনি যার ফলে কারণ আমরা ধরে নিয়েছি বৃষ্টি আমাদের পক্ষে থাকবে 
এবং যার জন্য সবগুলো লাইনকে আমরা ব্লক করে দিয়েছি ধরাচ্ছি দর্শক বন্ধুদেরকেও দেখাচ্ছি মনে করিয়ে দিচ্ছি যে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল তখন কিন্তু যে কভার ড্রেন বলুন বা ড্রেনের ওয়ালগুলো তৈরি করা বলুন মাটি কাটা বলুন এই কাজগুলো কিন্তু রেগুলার হচ্ছিল এখন কিন্তু এই যে আখাউড়া খাল এখনও বর্ডার অংশে বিশাল অঞ্চল জুড়ে আখাউড়া খালের কাজ কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে আছেই বলা চলে বিভিন্ন জায়গার পয় প্রণালীগুলো বা ড্রেনেজ সিস্টেমগুলোর যে কাজ বৃষ্টির দিনে হচ্ছিল আজকে অনেক ইজিলি কাজটা এগিয়ে নেওয়া নিয়ে যাওয়া যেত আজকে কিন্তু কাজটা অনেক স্লো গতিতে চলছে এটাও একটা মানে পরিণামদর্শিতার অভাবের কারণে এই সমস্ত বিষয় এখানে আমি একটা জিনিস বলো যে প্রশাসনিক ব্যর্থতা তো অবশ্যই আছে প্রশাসনিক ব্যর্থতা না থাকলে আজকে এই এই কন্ডিশনটা হতো না কারণ আমরা যারা প্রশাসনিকে কাজ করে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে কালকে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা আজকে চিন্তা করা যারা প্ল্যানিংয়ে বসবে তারা চিন্তা করবে আগামী কালকে আগামী পরশু দিন কী হতে পারে সেটাকে চিন্তা করে আজকে করা তারা আমার মনে হয় এই জায়গাতে আমরা ব্যর্থ কারণ আমরা এটাকে আন্দাজ করতে পারিনি আজকে এই অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে না হলে প্রত্যেকটা ড্রেনেজ লাইনকে আমরা ডিস্টার্ব করে দিয়েছি যার জন্য সামান্য বৃষ্টিতে আজকে আগরতলা সারা শহর ইয়ে বসে যায় আর একটা যেটা ভুল হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ড্রেনগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই ড্রেনগুলির সাথে যে আমার যে জায়গাতে আপনার বৃষ্টি পড়ছে তার যে কানেকশন লাইনগুলো সেটা কিন্তু আমরা ভুল মানে আমরা ধরে নিচ্ছি জল একটা রাস্তা দিয়ে যাবে সে আমার কথা মতো সে যাবে এবং পার্টিকুলার যেখানে ড্রেনেজের আমি ওপেনিং রেখেছি সেখানে গিয়ে জলটা মানে বিষয়টা অনেকটা হরিঘোষের গোয়ালের বন্দোবস্তের মতো বিষয় রঘু আমি যেটা প্রথম বলবো যে আগরতলা শহরে বিশেষ করে যেটা আজকে আলোচনার বিষয় ড্রেনেজ সিস্টেম এবং যেটা জল ডুবি আমরা একটা সিটিজেন ফোরাম থেকে একটা মুভমেন্ট করেছিলাম একটা ধর্ণাও করেছিলাম তারপরে একটা নাগরিক কনভেনশন নাগরিক কনভেনশন হয়েছিল ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল এখানে সবচেয়ে মজার বিষয় হলো আমি সুনীতবাবুর কথা একটা কথা লিড করে বলছি যে এক্সপার্ট যারা রয়েছেন দু হাজার সালে আমাদের তখন সিইও ছিল মতো সম্ভবত গীতে ওনাকে সিঙ্গাপুর পাঠানো হয় টোটাল ড্রেনেজ সিস্টেমটা ওই সুয়েজ সিস্টেম টিস্টেম যা আছে এগুলি থেকে মানে টোটাল প্ল্যানটা শিখে আসার জন্য তারপরে একজন আইএস অফিসার হি ক্যানট বি এ টেকনিক্যাল প্ল্যান পার্সন উনি কী করে সিঙ্গাপুর গিয়ে গভর্নমেন্টের পয়সায় জনগণের পয়সায় গিয়ে কী ড্রেনেজ সিস্টেম শিখলেন উনি কি ইয়ে করলেন আর এসে কী ইমপ্লিমেন্টেশন করলেন এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি যেটা উনি বললেন যেখানে যদি এক্সপার্ট যারা ছিলেন আমাদের যে প্রকৌশলী যারা রয়েছেন যারা ইঞ্জিনিয়ার্স রয়েছেন একটা টিম তৈরি করে যদি পাঠানো হতো তাহলে হয়তো এই জায়গাটার মধ্যে অনেকটা আমরা আউটপুট এই নগরবাসী ত্রিপুরার আগরতলা শহরের বাসীরা পেতাম তাহলে এরকম জলডুবি হয়তো বা দেখা যেতে পারত আর একটা যেটা দিবানবাবু বলছেন এটা আমি এগ্রি করছি যে আমাদের একটু সচেতনতার অভাব রয়েছে প্লাস্টিকের ইউজ থেকে আরম্ভ করে আমরাও বাড়ি ঘরের জল যেভাবে নিকাশ করি অনেক টোটালি আনসায়েন্টিফিক হয়ে থাকি কিছু কিছু জায়গায় অনেকের একটা সদিচ্ছা রয়েছে থাকে না যে ড্রেনের জন্য জায়গা ছাপো যেখানে চার ফুট ড্রেনের অবস্থা তাই এখানে তিন ফুট হচ্ছে এটা তো একটা বিষয় রয়েছে আফটার অল আমরা মেজর কি বিষয়টা না না আমি একটা পার্ট না অনেকটা মেজর অনেকটা মেজর এই জন্য আমি বলছি আপনি দেখবেন রাস্তার সামনে ড্রেন যেটা আছে যেটা যতক্ষণ খোলা ছিল সেই ড্রেনটাকে আমি নিজের মনে করিনি সেইটাখানে আমার যাবতীয় ঘরের যত আবর্জনা সেটাকে সেই ড্রেনে নিয়ে ফেললাম যেই রাস্তাটা ড্রেনটা কাভার হয়ে গেল তখন কিন্তু সেটাকে আমি আস্তে আস্তে নিজের ভাবতে শুরু করলাম তখন সেইখানে হয়তো বাকি আমি এনক্রোচমেন্ট করলাম সেখানে একটা ব্যবসা শুরু করলাম সব করলাম যতদিন খোলা ছিল ততদিন আমরা কিন্তু সেটাকে নিজের মনে করিনি সুতরাং আচ্ছা এই প্রবলেমগুলো তো আছে যেটা বলছিলাম তো আলটিমেটলি টোটাল প্ল্যানিং করার ক্ষেত্রে আমাদের যে ইয়ে রয়েছে হাওড়া নদী রয়েছে প্রায় এটা ফ্লো করেছে বড়মুড়া থেকে প্রায় ফিফটি থ্রি কিলোমিটার্স আছে একদম বাংলাদেশ পর্যন্ত তো এর মধ্যে হাওড়া নদীর সাথে ট্যাগ করা হয়েছে কালাপানিয়া রয়েছে আমাদের কাটাখাল রয়েছে তো এগুলিরও তো এই যে আমরা চন্দ্রপুরের এখানে দেখেছি একটা হিউজ কোয়ান্টিটি একটা মানে বসতি এই ফ্লাডেড এরিয়া যেটা রেড লাইন শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা বসতি নিয়ে একটা ইয়ে হচ্ছে আলটিমেটলি যখন রেড লাইন দিয়ে ক্রস করছে ফ্লাডের ফ্লাডের সময় ওয়াট জল ইয়ে করছে উঠছে যখন রেড লাইন ক্রস করলে কিন্তু এই বস্তির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে তখনই তারা আনশিবির টিভি আসছে তো এই সংকট এই জিনিসটা কিন্তু মারাত্মক আকারে কয়েক বিগত এক দু তিন বছর আরও বেশি হয়েছে সেম অ্যাট দ্য সেম হলো কাটাখালে এখন হলো আমার যেটা আলোচনার বিষয় হলো যে আগরতলা সিস্টেম আমরা যখন এইটটি থ্রি এইটটি পরে পড়তাম উমাকান্ত স্কুল থেকে যেতাম বেশি বৃষ্টি হলে দেখতাম ওরিয়ান চুমনি আরামে চুমনি একটা পার্টিকুলার খুব কম পোর্শনে জল হতো এখন দেখছি আমরা রামনগরে জল উঠছে এখন আমরা দেখছি মানে যেখানে যেখানে ভাবতেই পারে না জল ওঠার এখানে জল উঠছে ধলেশ্বরে জল উঠছে ধলেশ্বরে জল উঠ
এরা কি প্ল্যান করছে কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন করছে এটা তো একটা মানে তদারকি করা দরকার আছে এবং এটা তাদের কাজগুলি সার্ভেলেন্সে রাখা দরকার আছে এই ক্ষেত্রে আমি একটু যুক্ত করি যে এই যে বিষয়টা প্রথম তো বিষয় হচ্ছে প্ল্যানিং করা তো সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে প্ল্যানিং করার কিছু কিছু বিষয় আমি বলছি যে সাপোজ আমি একটা বিষয় নিয়ে প্ল্যানিং করলাম আমি একজন বাস্তুকার আমি একটা বিষয় নিয়ে প্ল্যানিং করলাম এবার যারা প্ল্যানিংয়ের ফাইলে সই করবে তারা এবার আমার সাথে সাপোজ রঘুনাথ মুখার্জি আরও দুজন যারা নিজের লোক বলে মনে হয় এবার আমার প্ল্যানিংটা রাখলাম রেখে ডেমোক্রেটিক ওয়েতে আমার প্ল্যানিংটাকে বাদ দিয়ে আমাদের মতো করে একটা তৈরি করে নিলাম তাহলে এই প্ল্যানিংগুলো বাস্তব যদি কোনো নির্দিষ্ট মোটিভ থেকে প্ল্যানিং করার বিষয় থাকে তার পরিণতিতে বানভাষী হবে আগরতলা শহর ইটস ন্যাচার এক্সাক্টলি আমি এই কথাটাই বলছি যে প্ল্যানিং যেটা হবে প্ল্যানিংটা টোটালটাই যে টিম করবে এক্সপার্ট বা ইঞ্জিনিয়ার প্রকৌশলী যারা রয়েছেন তাদের দিয়ে এখানে কোনো নিজের মোটিভেটেড হয়ে নিজের থেকে নিজের প্ল্যানিং পাস করাবো মানে আমরা কোনোভাবেই বিশ্বাস করি না যে ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তুকার যারা রয়েছেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যারা রয়েছেন তারা আগরতলা শহরের জল বের করবে তার জন্য ইনকম্পিটেন্ট আমরা কোনোভাবে বিশ্বাস আমাদের এখানে অনেক হচ্ছে না কেন অনেক বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার প্রকৌশলী রয়েছেন যারা এখন রিটায়ারমেন্টে আছেন তাদেরও টাকা যেতে পারে প্রয়োজনে তাদের অ্যাডভাইস নেওয়া যেতে পারে এবং আগরতলা শহরটা আমরা দেখেছি যে মেন যে ড্রেনটা রয়েছে বাংলাদেশ পর্যন্ত টোটাল ড্রেনটা কাভার করার পরে কিন্তু মানে এই প্রবলেমগুলো স্টার্ট হয়েছে আমরা দেখেছি যখন শঙ্কর দাস ইয়ে ছিলেন চেয়ারম্যান ছিলেন আমরা কোর্টে কিন্তু দেখতাম প্রচুর জল উঠতো এক ঘন্টা বৃষ্টিতে বুক পর্যন্ত জল উঠতো উনি ইঞ্জিনিয়ার টিঞ্জিনিয়ার নিয়ে টোটাল এই অফিস লেনের এই সাইডটা নিয়ে যখন উনি চেয়ারম্যান হলেন একটা সুন্দর পরিকল্পনা করেছে এখন পর্যন্ত কিন্তু কোর্টে জল জমেন না কিন্তু আলটিমেটলি ওনার পরে দেখলাম এই সমস্যাগুলি সৃষ্টি হচ্ছে তার মানে এক কথা বলা যেতে পারে পুরো পরিষদের যারা এই ড্রেনেজ সিস্টেমের সঙ্গে যারা কাউন্সিলার বলুন বা যারা প্রকৌশলী যারা সিস্টেমের সাথে যুক্ত আছে এদের একটা সদিচ্ছার অভাব রয়েছে বা এদের একটা পরিকল্পনা করার সদিচ্ছার অভাব রয়েছে যা মানে সোদেট যে এই জলবাসী বা এই যে নিষ্কাশন ব্যবস্থাটা এটা উন্নত করা যায় শুনে দেবো শুনে দেবো না আমি প্রথমে বলি একা একজন ইঞ্জিনিয়ার কিছু করতে পারবে না সদিচ্ছা থাকলেও করতে পারবে না প্রথম কথা হয়েছে যেটা বললাম যে প্রজেক্ট রেভলেশন ডিপার্টমেন্টটাই তুলে দেওয়া হয়েছে ফলে আর যাচাই করার কোনো সুযোগ নেই আমাদের আগরতলা শহর অনেক পুকুর ছিল জলাশয় ছিল যেগুলি ওয়াটার রিজার্ভার হিসেবে কাজ করত সেইগুলি তো সরকারি ধ্বংস করে দিয়েছে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাইভেটগুলি ফাইন নিয়ে নিয়ে এগুলিকে বাস্তু করে দেওয়া হচ্ছে এটা একটা বড় সমস্যা এখন ব্যাপার হচ্ছে কি ঠিক আছে আমি মেনে নিলাম যে সরকারের সদিচ্ছার মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়েছে মাননীয় নগর উন্নত সবাই বেরিয়েছে ওদেরকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই যে এই যে বন্যা হলো বন্যার সময় এই আখাউড়া ধরুন জ্যাকসন গেট ধরুন এই আর এম এর চুমনি ফায়ার ব্রিগেড এইসব জায়গায় জলের উচ্চতা কত দূর ছিল কতটা উঠেছে কি আসো বিষয়ে কোনো স্টাডি করেছে ওরা আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন এইসব কোনো রিপোর্ট ওদের কাছে নেই তো ফলে ওরা প্রজেক্ট করবে কি আসলে কিছুই ওরা করে না ওরা হচ্ছে ওদেরও একটা মানে কি বলবো রাজাকে তুষ্ট করার একটা প্রবণতা তৈরি হয়ে গেছে যে রাজা এইভাবে চাইলে না হলে দেখুন ফ্লাড পেইন এটা কিন্তু স্বীকৃত বিষয় যে নদীর দুই ধারের অতিরিক্ত জল যাওয়ার জন্য জায়গা থাকতে লাগবে হাওড়ার ফ্লাড প্লেন নেই আপনি যদি চন্দ্রপুর থেকে শুরু করুন আসুন একদম বর্তলা হয়ে সোজা চলে যান ফ্লাড প্লেনে দুই ধারে বসতি হয়ে গেছে কোনো প্রকৌশলী কেউ মন্ত্রী বাহাদুরকে বলেছেন যে এই ফ্লাড প্লেন না থাকার কারণে নদীর জলের উচ্চতা এইভাবে বেড়েছে ফলে দক্ষিণ দিকে জল বেশি বেড়েছে কেউ কিন্তু সে কথাটা বলার সাহস করুনি কিন্তু পাশাপাশি একটা বিষয়ও ঠিক যে বাংলাদেশের মধ্যে অনেক সময় জল দাঁড়িয়ে গেলে পরে ব্যাক ফ্লো হয় এটাও ঠিক তো এই জায়গাটা নিয়েও বাংলাদেশেও যাতে জল না দাঁড়ায় তার জন্য আমাদের ওই দেশের সাথেও আমাদের গভর্নমেন্টগুলোর কথা বলা উচিত দেখুন আগে আগে তো নিজের জিনিসগুলি আমি ঠিক করি নিজের জিনিসই ঠিক নেই আমি অন্য রাষ্ট্রকে কেউ বলবো আমরা তো দাদাগিরি করছি ওদের উপর কীরকম দাদাগিরি করছি এই যে আমাদের যে আইজিএম হসপিটাল আছে এখানে আইসোলেশন ওয়ার্ড আছে সেখানে আইসোলেশন ওয়ার্ডের জল ট্রিট করে তারপর এটা ড্রেনেজ সিস্টেমে দেওয়ার কথা ডাইরেক্ট দিয়ে দিচ্ছে এটা সোজা বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে এই আসলে তো এই কথাটা আসবে যে এই দাদাগিরিটা বন্ধ হওয়া দরকার আমরা দাদাগিরি করতে পারি না এখন ব্যাপার হচ্ছে মানুষ ভুগছে এখন আবার খরার মৌসুম সব আবার সবাই ভুলে গেছে মানুষেরও স্মৃতি দুর্বল মানুষের মানুষেরও অনেক দায়িত্ব আছে সেটা মানুষ করছে না ফর্টি মাইক্রন বা টোয়েন্টি মাইক্রন না সব ধরনের প্লাস্টিক ব্যাগ ত্রিপুরার যে ব্যান্ড সরকারের তো কোনো সদিচ্
সেটাও করে করে ধরুন সবজি টবজি নিল এটা একটা প্যাকেটে পুরে বাসে বা ড্রেনেজ সিস্টেমে ফেলে দেয় এটাও মানুষের প্রবণতা আছে কারণ এই যখন আমরা সিটিজেন ফোরামের হয়ে ড্রেনেজ সিস্টেমগুলো দেখে দেখতে গেছিলাম তখন আমি সেগুলো দেখেছি যে মানুষের দায়বদ্ধতা কিন্তু আসতে হবে আপনি যেটা বলছিলেন যে ব্যাক ফ্লো ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় কিন্তু ব্যাক ফ্লো কন্ট্রোল করা এখন খুব একটা বড় ব্যাপার নয় এই জন্য না আপনি মনে একটু দেখলে দেখবেন পানামা খাল যেটাকে আমরা বলি সেটাকে সেই পানামা খাল দিয়ে জাহাজ কিভাবে যে আপনারা দেখবেন পানামা খালের যে উচ্চতা এবং দুটার উচ্চতা কিন্তু আলাদা সেটাকে অনেকটা উপরে নিয়ে যাওয়া জাহাজ দিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে ড্রপ করে 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 নিয়ে যাওয়া হয় তো ব্যাক ফ্লো কন্ট্রোল করা খুব বড় ব্যাপার না প্রকৌশলীদের কাছে এবং সেটা আমাদের এখানকার ইঞ্জিনিয়ার কারণ একটা জিনিস মনে রাখবেন বাইরে থেকে যারা প্রকৌশলী আসছে তারাও হয়তো বা সেম কলেজ থেকে পাস করেছেন যে কলেজ থেকে আমাদের প্রকৌশলীরা পাস করে এসছেন এটা ভাবার কোনো কারণ নেই কারণ আমাদের এখানে প্রকৌশলীরা বাইরে থেকেই পড়ে এসছেন যারা আজকে বিভিন্ন উঁচু মানে উঁচু পদে আছেন কিন্তু তাদের কাজ করার সুযোগটা চাই কথা হচ্ছে কি আমরা যে ড্রেনেজ লাইনের কথা উনি বলছিলেন একটু আগে অনেক জায়গায় কিন্তু আমরা সেই ড্রেন যে বানিয়েছি সেখানে আমরা কম্প্রোমাইজ করেছি ড্রেন খুব ভালো হয় যদি সেটাকে সহজে সুজা রাখা যায় অনেক জায়গাতে অনেক যাই না এটা কোনো মানে কারণে বাঁচিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছে যার ফলে হচ্ছে কি ফ্লোটা কিন্তু যাচ্ছে কি ওখানে গিয়ে যে বাঁকা করা হয়েছে যার ফলে আমাদের এখানে তো যেটা বলছিলাম উনিও বলছিলেন যে পলিথিন অ্যাকচুয়ালি আমাদের ড্রেন হচ্ছে গার্বেজ ড্রেনের মধ্যে সমস্ত কিছু ফেলা হয় এবং সেগুলি ফ্লোর মধ্যে যখনই বৃষ্টি আসে বা বেশি ভলিউমের জল আসে তখন সেগুলি সেটাকে কেরি করে এবং যখনই এই সমস্ত বাঁকা পথে যায় সেগুলি সেখানে বাধা পায় বাধা পেয়ে সেখানে কিন্তু ফ্লোটা কমে যায় এগুলোর পাশাপাশি পলিও যায় না পলিও যায় পলি তো যাই পলি তো যায় পলির জন্য আবার আমাদের মিউনিসিপালিটি কি বলতে হয় কিছুটা দায়ী কারণ দেখবেন আজকাল আবার পলি উঠানো শুরু হয়েছে ড্রেন থেকে কিন্তু সেই পলি দু তিন তিন দিন চার দিন পরও সেগুলি যেখানে উঠিয়ে রেখেছেন যারা মানে মেনুয়ালি যারা কাজ করেন সেটাকে কিন্তু সরানো হয় না তারপর হয় কি এখন ধরুন বৃষ্টি হলো বা কোনোভাবে সেটাকে আবার কিন্তু বা রাস্তা দিয়ে রাস্তা তো সরু রাস্তা দিয়ে যখন গাড়ি যায় তখন সেই পোলোগুলো আবার ড্রেনে গিয়ে পড়ে তো পুনর মুশিক হবো আমরা আবার হচ্ছি তো যেটা বলছিলাম যে বাঁকা পথে গেলেও সেখানে আপনার পলি বলুন পলিথিন বলুন তেলের কোটা বলুন সব কিছু ওখানে গিয়ে বাধা পেয়ে সেগুলো কিন্তু সেখানে সেটেল হয়ে যাচ্ছে তো যার ফলে ফ্লো আর থাকছে না আর ফ্লো না থাকলে কোনো ভলিউমও যাবে না তখন কিন্তু এটা আবার সেই একই মানে তার জন্য আমি প্রথম যেটা বলছি মানে সাজেশন কি হতে পারে যে বললাম আমি তিনটে কারণ রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রথম চাই রাজনৈতিক কারণ রাজনৈতিক সদিচ্ছা আমাদের এই মানে এই দেশে রাজনৈতিক সদিচ্ছা যদি থাকে যে কোনো আন্দোলন সম্ভব এবং যে কোনো মাইলস্টোন পাওয়া সম্ভব তার সাথে চাই কারণ রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে সামাজিক আন্দোলন হবে এবং সামাজিক আন্দোলন হলে প্রশাসনিক কিন্তু সামাজিক আন্দোলনের কথা একটু অ্যাড করছি যে বনমালীপুর বনমালীপুর পুকুরের চারদিকে মানে আদি বহু কাল ধরে জল উঠছে বাড়িগুলো রাস্তা থেকে নিচে নিচে হয়ে গেছে নিচে আছে বাড়িগুলো ওপরের রাস্তা জল পুরোটা থই থই করে ওখানকার মানুষজন বারবার রাস্তা নামছেন আন্দোলন করছেন কিছুদিন আগে মোটর স্ট্যান্ড এরিয়াতে রোড ব্লক করেছেন বাট এই আন্দোলনগুলোতে কর্ণপাত না করার একটা ট্রেন্ড তৈরি হয়েছে আমার মনে হয়েছে সুতরাং সামাজিক আন্দোলনগুলো সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন চাই না না এখন যে প্রজেক্ট আমি একটা কথা বলি প্রজেক্ট যেটা হয়েছে এটা জল যাওয়ার জন্য না শহরের বিউটিফিকেশন সৌন্দর্যায়ন এবং রাস্তার চওড়া করার ব্যাপার সে জল কোথা দিয়ে যাবে ভেবেছে সেও বুঝি পার্টি কাটার হয়ে যাবে সেও সেভাবে যাবে সেটা হয়নি এখন ব্যাপার হলো কোনো প্রকৌশলীর ব্যক্তিগত দক্ষতার প্রশ্ন না ইট ইজ এ কালেকটিভ ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন যুক্ত হওয়া দরকার রিসার্চ ওয়ার্ড যুক্ত হওয়া দরকার যেগুলো এই রাজ্যে হয় না বিজ্ঞান সর্বত্রে পূজ্যত হলো এই রাজ্যে কোনো পূজা পায় না এটা বুঝতে হবে স্পেসিফিক সাজেশন স্পেসিফিক সাজেশন হচ্ছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং একটা দপ্তর বা প্রজেক্ট চলার জন্য যেমন বললাম হু ইজ দ্য এক্সিকিউটিভ অথরিটি কাকে আমরা রেসপন্সিবল করবো কাউকে করতে পারবেন সবই হয়তো সরকারের প্রধানকে আমরা রেসপন্সিবল করে দিই সরকারের প্রধান তো আর এক্সিকিউটার না আমি এক্সিকিউটারকে যদি রেসপন্সিবল করতে চাই হুইজ দ্য এক্সিকিউটিভ অথরিটি নাই এই রুল অফ এক্সিকিউটিভ বিজনেস অনুযায়ী একজনকে তো দায়িত্ব দেওয়া থাকবে সে আছে কি না সে নাই যে যার মতো করছে শহর একটা স্মার্ট সিটি একটা কিন্তু মাস্টার প্ল্যান নাই 
ড্রেনেজ সিস্টেমের তো একটা মাস্টার প্ল্যান থাকবে যে আরই শহরটা এরকম এরকম আছে সেরকম কোনো মাস্টার প্ল্যান নাই রাজন্য আমি যদিও মানে অবোজ মানুষের মতো একটা প্রশ্ন আমার আমারও জানার ইচ্ছে মাস্টার প্ল্যান ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার কি করে স্মার্ট সিটির জন্য টাকা বরাদ্দ করল মাস্টার প্ল্যান ড্রেনেজ সিস্টেমের সঙ্গে স্মার্ট সিটির কি সম্পর্ক আছে আমি সেটা আমি নিজেও জানি না আমি ড্রেনেজ সিস্টেমের মাস্টার প্ল্যানের কথা বলছি এখন স্মার্ট সিটি যদি হয় স্মার্ট এখন সেটা স্মার্ট সিটি কি পয় প্রণালীকে বাদ দিয়ে ড্রেনেজ সিস্টেমকে বাদ দিয়ে স্মার্ট সিটি হয় না এখন তো বলতে হবে হয়তো বা হয়তো এখন একটা কিছু আছে কিন্তু আমি বলছি এখন হয়তো আছে যেমন ধরুন সিপিডব্লিউ ম্যানুয়ালে আছে যে এই মূল যে জল যাবে যেটা সেটা কাভার ড্রেন হতে পারবে না আগরতলার সরে তো কাভার ড্রেন হয়ে চলেছে এবং আমরা সিটিজেন ফোরাম থেকেও বলেছি বন্ধ হয়েছে বন্ধ কেউ করতে পেরেছে বা এই যে আমরা বলেছি যে এই যে কাভার ড্রেন হচ্ছে তার ভিতরে বাঁশগুলি রয়ে গেছে সিমেন্টের বস্তা রয়ে গেছে একটা তোলা হয়েছে কেউ বলতে পারবে কেউ বলতে পারবে না কারণ এগুলি হচ্ছে না আর মাস্টার প্ল্যান বলুন আর বা পার্টিকুলারলি আমি যে জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা নিয়ে বলি খুব বড় ব্যাপার না কিন্তু কারণ আজকাল রিমোট সেন্সিংয়ের যুগ রিমোট সেন্সিংয়ের মাধ্যমে ইজিলি আপনার শহরের পুরো ড্রেনেজ সিস্টেমকে উঠিয়ে নিয়ে আসা যায় এবং সেখানে আপনার হেভিটেশন কোথায় কোথা দিয়ে কোথায় আপনার কন্ট্রোল যাচ্ছে কোথা দিয়ে আপনার লোয়েস্ট কন্ট্রোল বেরিয়ে যাচ্ছে কোথা দিয়ে আমাকে জলকা জলটাকে নিয়ে যেতে হবে কোথায় যুক্ত করতে হবে এটা কোনো বড় ব্যাপার না আমাদের এখানে স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারও আছে এবং তারা ইজিলি সেই কাজটা করতে পারে আমরা শুধুমাত্র চাই আগরতলা শহরের পাঁচ লক্ষ মানুষ অল আর ট্যাক্স পেয়েই আমরা ট্যাক্স পেয়ে দিই আমাদের বাড়িতে জল কেন উঠবে আমাদের রাস্তায় কেন জল থাকবে এই বিষয়টার সমাধান চাই শুরু হওয়া চাই তার দায়িত্ব অবশ্যই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তার দায়িত্ব অবশ্যই গভর্নমেন্টের রঘুনাথ মুখার্জি আমি যেটা বলবো আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গভর্নমেন্টের কাছে প্রথম হলো বিশেষ করে পুরো বিশেষ করে পুরো পরিষদের নিগমের কাছে যে প্রথম হলো বড় ওই যে আমাদের হাওড়া নদী রয়েছে এটা যে উৎসস্থল রয়েছে এখানে অনেকটা দিন দিন নাব্যতা কমছে এবং এই জায়গাতে এটা ডিফরেস্টেশনও অনেক অনেকটা এটা পেছনে আছে কারণ এই যে পলি মাটি ওইখান থেকে ভেঙে ভেঙে চলে আসে প্রচুর পরিমাণে আসে ওই জায়গাটাকে একটা ফরেস্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে নাব্যতাটা ইয়ে করা ইয়ে করার জন্য মানে রিকভারি করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে পাশাপাশি এই দুই ধারে যে ড্রেনের মানে এই হাওড়া নদীর দু ধারে যে একটা মাস পপুলেশন একটা ইয়ে হয়েছে মানে গভর্নমেন্ট জায়গা দখল করে ইয়ে বাসস্থান করেছে বস্তি হয়েছে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে যুক্ত করি একটা উদাহরণ আছে যে কাটাখাল কাটাখালের উত্তর পাশ সেখান থেকে অ্যানক্রোচমেন্ট মুক্ত করা হয়েছিল ক্ষতিপূরণ দিয়ে বাট ওই হ্যাঁ বাট ওই জায়গাতে গভর্নমেন্টের অফিস ঘর পর্যন্ত হয়ে গেছে আবাসন প্রকল্পের বাড়ি হয়ে গেছে একবার এই জায়গার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে আবার সেই জায়গায় এনক্রোচ করেছে খোদ গভর্নমেন্ট অর্থাৎ এই এই জায়গাগুলি রিকভারি করা এই জায়গাগুলি রিভাইভ করা দরকার হয়েছে প্লাস একটা ওনারা যেটা বললেন এটার সাথে আমি একমত যে টোটাল একটা প্রকৌশলীদের দিয়ে এবং যারা এক্সপার্ট রয়েছেন ওদের দিয়ে টোটাল আগরতলা শহরটাকে ড্রেনের একটা মানে পরিকল্পনা করাতে যাতে করে জল বেশিক্ষণ না দাঁড়াতে পারে জল ডুবির থেকে আগরতলা শহরবাসী বাঁচতে পারে এবং আমরা তো বৃষ্টির সময় দেখি বৃষ্টি হলে এখন একটা বৃষ্টি আসলে একটা নাইটমেয়ার আতঙ্কের মতো হয়ে যাচ্ছে সবার কাছে জলাতঙ্ক জলাতঙ্ক হয়ে যাচ্ছে তো সুতরাং এই জলাতঙ্ক থেকে মুক্তি দিতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের এবং পুরো বিশেষ করে নিগমের যারা ইয়ে রয়েছেন জনপ্রতিনিধি রয়েছেন এদের একটা বিশেষ করে আমি চেয়ারপারসনের কথা বলবো ওনাদের ওনারও একটা দায়িত্ব নেওয়া দরকার এবং স্ট্রিক্টলি নেওয়া দরকার এটা যে এটা এখন যেহেতু শুকা মরশুম রয়েছে টোটাল এখন কাজ করা তিন চার মাস সিজন রয়েছে টোটাল কাজটাকে একটা তদারকি করা এবং একটা সার্ভেলেন্সের মধ্যে নিয়ে আসা সুমিতবাবু যেটা বলেছেন যে রুলস অফ এক্সিকিউটিভ বিজনেস যেটা রয়েছে আমাদের যেটা দিয়ে সে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলে সেই এখানে একটা লায়াবিলিটির জায়গা রাখা যায় যদি এরকম হয় বা এই কাজ হয় তাহলে ইউ শুড বি হেল লায়াবল এরকম একটা মধ্যে লাগা থাকে তাহলে একটা এই ডিউটি বাউন্ড থাকবে গভর্নমেন্টের প্রতিও নিগমের প্রতি এবং জনগণের প্রতি কারণ আমাদের পয়সা দিয়ে ওদের বেতন হচ্ছে আমাদের পয়সা দিয়ে কাজ করা হচ্ছে রাইট রাইট আমরা এতক্ষণ তিনজনের আলোচনা আমরা শুনছিলাম যে আগরতলা শহর বানভাষী আগরতলা শহর থেকে আগরতলা শহরকে মুক্ত করা আগরতলা শহরকে আলাদা করা মানে জাতির বন্যার জল না ওঠে বৃষ্টিতে জল রাস্তায় না দাঁড়িয়ে যায় তার জন্য যার যার মতো করে ওনারা ওনাদের মতামত রাখছিলেন 
নিজেও সিটিজেন ফোরামের সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে কয়েকটা বিষয় এখানে আপনাদেরকে বলা প্রয়োজন আজকে উচিত বলে আমি মনে করি যে কিছুদিন আগে সুনীতবাবু বলছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রীরা অনেকেই বন্যার যশ এইবারের বন্যার সময় হয়তো বা দীর্ঘদিন বাদে প্রথমবার রাস্তায় বেরিয়েছেন সম্ভবত হতে পারে আমার জানা নেই এই কারণে হয়তো বলেছি দীর্ঘদিন আগে যাই হোক কিন্তু বা বিভিন্ন জায়গায় তো যাচ্ছেন বিভিন্ন মানুষের সাথে তো ওনারা দেখা করছেন বাইরে থেকে সাধু সন্ত্রা আসলে ওনাদের সাথেও ভোটের জন্য দেখা করেন বাস ভালো কোনো অসুবিধা নেই আমাদের কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি সিটিজেন ফোরাম থেকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল যে আমরা আপনার সাথে দেখা করতে চাই এই আগরতলা শহর সহ ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিকদের যে সমস্যা আছে এর মধ্যে অবশ্যই বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল আগরতলার বানভাসী অবস্থা জলডুবি থেকে আগরতলা বাঁচাও কর্মসূচি দীর্ঘ দু মাস পরে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সিটিজেন ফোরামের যারা রয়েছেন তাদের সাথে আমরা দেখা আমি দেখা করব না ওকে ফাইন কিন্তু মুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে সিটিজেন ফোরাম তেরো দফা দাবি উত্থাপন করেছেন এবার তেরো দফা দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বা রাজ্য মন্ত্রিসভা বা রাজ্য প্রশাসনের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে কিনা আমরা জানি না এই কারণে আমার মনে হচ্ছে আজকের এই প্ল্যাটফর্মটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম সময় শেষ হওয়ার আগে তেরো দফা দাবিটা কি ছিল সিটিজেন ফোরামে যার সাথে আমি একমত এই দাবিগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরা নাম্বার ওয়ান দাবি হাওড়া নদী ও কাটাখালের দুটি বাঁধের সুরক্ষা শক্তি অটুট রাখতে অনতি বিলম্বে যথাপযুক্ত সংস্কার সাধন করতে হবে রাজন্য আমলে দুটো বাঁধ তৈরি হয়েছে তারপর থেকে কিন্তু এই দুটো বাঁধের সংস্কার হয়নি এবং এবারের বন্যা পরিস্থিতির সময় একটা হচ্ছে রামঠাকুর স্কুলের সামনে দিয়ে এবং আরেকটা হচ্ছে চন্দ্রপুর দিয়ে জল ফ্লো করেছে এবং রেড হোল তৈরি হয়েছে যেগুলো দিয়ে শহরের ভেতরে জল ঢুকতে শুরু করেছিল আরেকটা রেড হোল তৈরি হয়েছিল দশমী ঘাটের এলাকায় সুতরাং এগুলোর সংস্কার প্রয়োজন দুই নম্বর হাওড়া নদী ও কাটাখালের জল প্রবাহ এলাকায় মানে ফ্লো এরিয়া সকল ধরনের জবরদখল মানে এনক্রোচমেন্ট মুক্ত করতে হবে এমন কি যে কোনো প্রকার সরকারি ও বেসরকারি বসত বা অফিস রাখা চলবে না যেটা একটু আগেই আমরা আলোচনা করছিলাম তিন নম্বর চন্দ্রপুর থেকে রানীর বাজার পর্যন্ত জাতীয় সড়কের উপর যতগুলো কালভার্ট রয়েছে সেগুলোর ফ্লো এরিয়া অ্যান্ড ফ্লো চ্যানেল অবরোধ মুক্ত করতে হবে যে রাস্তা সংস্কারের সাথে সাথে যে কালভার্টগুলো ছিল আমাদের যতখানি জানা আছে যে ষাটটি কালভার্ট ছিল এই কালভার্টগুলো পলি পড়ে বা বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে আছে যেগুলো দিয়ে জল পাস হচ্ছে না যেই জলগুলো পাস হয়ে কাটা খালে খালে গিয়ে পড়ার কথা সেই জল চলে আসছে আগরতলা শহরের ভেতরের দিকে চার নাম্বার আগরতলা শহর আগেই বলা হয়েছে যে আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসছে বা আপনারাও জানেন এটা বেসিন সম হতে পারে বা একটা তাওয়ার মতো দুধার উঁচু মাঝখানটা বলছি দুধার উঁচু দুধরের কড়াই কড়াইয়ের মতো হতে পারে হ্যাঁ এটাকে বলা হচ্ছে বেসিন সম আগরতলার মধ্য অংশে অবস্থিত আবৃত নিকাশি নালা কভার ড্রেইন ও অন্যান্য অনাবৃত নিকাশি নালা নালাগুলো দিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে শহরের নিষ্কাশন সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় জল আয়োগ মানে সিডাব্লিউসি সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে অনতি বিলম্বে পর্যালোচনা করতে হবে পাঁচ নম্বর অনতি বিলম্বে আগরতলা শহরের আখাউড়া খাল ও কালাপানিয়া খাল সহ অন্যান্য আবৃত নিকাশি নালা কভার ড্রেইন ও অনাবৃত নিকাশি নালাগুলো আনকভার ড্রেইনকে পলিমাটি ও আবর্জনা মুক্ত করতে হবে ত্রিপুরা সীমান্তে আখাউড়া খাল ও কালাপানিয়ার ছড়ার গতিপথে জলপ্রবাহ এলাকা মানে ফ্লো এরিয়া নিষ্কণ্টক রাখতে প্রশাসনকে যথাপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সাত নম্বর সংকটের সময়ে হাওড়া নদী ও কালাপানিয়া খাল আখাউড়া খাল ও কাটা খালে বাংলাদেশে বন্যার জল দাঁড়িয়ে থাকার বিপরীতে ব্যাক ওয়াটার এফেক্ট যথাযথ রুখতে হবে এই বিষয়টা একটু আগে আলোচনা হয়েছে আমাদের মধ্যে শহরের বিভিন্ন জোনে জল নিষ্কাশনের পাম্পগুলো যথাযথ সংস্কার এবং নজরদারির মাধ্যমে নিয়মিত সচল রাখা নিশ্চিত করতে হবে পাম্পগুলোর কিন্তু শহরে বলা চলে বেহাল অবস্থা ন নম্বর বন্যা পরিস্থিতিতে উদ্ধার কার্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য দুর্যোগ মোকাবেলা মানে ডিজাস্টার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম 
যে তার যে কাজকর্ম সেই কাজকর্মগুলো কিন্তু আমরা বিগত বন্যার সময় দেখেছি নৌকা খুঁজে পাওয়া যায় না লোক খুঁজে পাওয়া যায় না এই বিস্তর হ্যাপাজার্ড অবস্থা এই জায়গাটাকে ডেভেলপ করতে হবে আগরতলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি জলাশয়গুলোকে সংরক্ষণ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাঁচানোর জন্য স্বশাসিত সংস্থা গঠন করতে হবে যেটা সুনীতবাবুর আলোচনা থেকে বেরিয়ে এসছে আগরতলা শহরের যত্রতত্র বিশেষ করে জলপ্রবাহ এলাকায় জমির চরিত্র বদল করা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে যেটা ওই পুকুর বা জলাশয় নাল জমি এইগুলোর যে রূপান্তর করা এগুলো রূপান্তর করা বন্ধ করতে হবে যাতে করে জল ধারণ ক্ষমতাটা মাটির বেশি থাকে এবারের বন্যায় কলেজটিলা সংলগ্ন প্রতাপগড়ের ফরেস্ট অফিসের সামনে সামনের রাস্তার ওপর দিয়ে জলের শহরের নদীর জল গড়িয়ে এবং আশ্রম চমনি সংলগ্ন চন্দ্রপুর অংশে বাঁধের উপর দিয়েও জল উপছে পড়ার অবস্থা তৈরি হয়েছিল কেন এমন বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হল তার অনুসন্ধান করতে হবে এবং অনুসন্ধান রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে আমাদের তো একটা অভ্যাস আছে রিপোর্ট যাই আসে আমরা গোপন করে রাখি লাস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে এবারের বন্যা পরিস্থিতি ও শহরের নিষ্কাশনের পথ না পেয়ে জল দাঁড়িয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবার নিরিখে ভবিষ্যতে আরও বড় মাত্রার বন্যার সম্ভাবনা অনুযায়ী প্রতিরোধমূলক উপযোগী মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে হবে এই ছিল ডিমান্ড আমার মনে হয় আজকে এই মঞ্চ থেকে এই ডিমান্ডকে আমরা সমর্থন জানাতে পারি সবার আলোচনায় এটাই বেরিয়ে এসছে যদি সরকারের শুভবুদ্ধির উপ উদয় হয় প্রশাসনে তাহলে অবশ্যই আগরতলা শহর বানভাষী অবস্থা থেকে জলডুবি অবস্থা থেকে রক্ষা পাবে আজকের সংলাপ এই পথ দেখাচ্ছে সংলাপ ভাবায় ভাবনা পথ দেখায় সবাইকে নমস্কার